các cấp, các ngành cần thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất số người nhiễm và số người tử vong ở nước ta. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều nay tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương và ban chỉ đạo phòng chống dịch về công tác phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam hiện đã có 75 trường hợp khỏi bệnh, còn lại 158 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thủ tướng nêu rõ, không vì tăng trưởng mà phải hy sinh trong ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng mà chính phủ đề ra trong phòng chống covid Diễn biến dịch trên thế giới là hết sức phức tạp, do vậy các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người dân không được chủ quan. Nếu chúng ta không cương quyết, không thực hiện một cách nghiêm túc nhất những chủ trương của đảng, của nhà nước, thì chúng ta vấp phải bệnh chủ quan và sẽ lây lan nhanh trong cộng đồng. Và cái hiện tượng lây lan cộng đồng là có ở nước ta. Phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, đặc biệt là những chỉ thị gần đây của Chính phủ chúng ta. Xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, hàng giả kém chất lượng, trong đó có cả việc trục xuất người nước ngoài và các cá nhân cố tình vi phạm để làm gương gian đe giáo dục chung trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra ở nước ta. Thủ tướng đề nghị tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị 16 và các văn bản kèm theo. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, yêu cầu người dân có việc hết sức cần thiết mới ra khỏi nhà. Luôn đeo khẩu trang, đứng cách xa người khác hay mấy. Bộ Y tế sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị cho tình huống phức tạp, đẩy nhanh hơn nữa việc tự chủ trong sản xuất các trang thiết bị phòng hộ có chương trình phát triển máy thở ở Việt Nam một cách căn cơ chặt chẽ có sự hỗ trợ và cơ chế của nhà nước nhắc những đơn vị tình nguyện tham gia trước hết là tiếp nhận tốt cái số máy thở mà đồng ông Phúc Việt Kiều của Nhật Bản đã bán lại cho chúng ta với giá thấp Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo cần xây dựng các kịch bản cho những tình huống dịch lan rộng cũng như tình huống khẩn cấp chưa ban hành nhưng cũng cần chuẩn bị sẵn các nội dung để báo cáo Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cần thiết, không để rơi vào tình trạng bị động lúng túng, đẩy mạnh phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Tất cả các cấp các ngành và trong một bộ phận không nhỏ nhân dân cần thay đổi trong tư duy, phương pháp làm việc hơn nữa. Đây là nguy cơ nhưng cũng là thời cơ cho phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, đặc biệt là đẩy mạnh nền kinh tế số, thương mại điện tử, vân vân. Đây cũng là dịp cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để cung cấp các dịch vụ. Các thành phố lớn cần tiếp tục cung cấp dự trữ cơ số lương thực để phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, nhất là an ninh nông thôn, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực, kể cả người nước ngoài, tạo mọi điều kiện cho người nước ngoài về nước. Nếu không có chuyến bay quốc tế đến thì làm việc với các hãng bay trong nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế theo dõi tình hình yêu cầu hợp tác của các nước để phối hợp, để vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an được thể hiện trong khả năng của mình. Thủ tướng lưu ý, không để dịch lây lan tại các trung tâm cai nghiện, nhà dưỡng lão, các trại giam.